Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! În vlogul ăsta o să dezbatem o întrebare pe care ne-a spus-o de foarte, Mulți. foarte, Mulți ce în casă. foarte Stai multe zice ori. Ce zice? A, îmi zice în caz că, că avem câteva sute de, de, câteva sute de ori am fost întrebați. Răspunsul la întrebarea asta care este religia noastră, o să-l aflați doar dacă vă uitați la tot video. Pentru că dacă vă uitați numai pe sărite, așa nu o să înțelegeți chiar tot. Așa e. Așa e? Ce faci, Melissa? Bine. Bine? Melissa a fost să cumpere ceva. Scarlet, pe aici prin casă. Hai să vedeți și ce musafir avem. Epa! Știți că Sorin este prietenul familiei noastre, a venit la noi acasă, a mers împreună în Delta, a mers pe multe. Pe munte, pe piatra Craiului, ne-am cunoscut vara asta și am rămas destul de, destul de uniți. Mamă, ce-mi place de tine, mă. Bine, bine, sunteți mega place. tare. Este un persoane frate. superbe. Da, mulțumim acum. Familia Matei și... Mulțumim acum, da. da. Să știi că suntem foarte bucuroși că ne-ai onorat cu prezența fix acum de sărbători. Asta da. e ceva tare, știi, să vină cineva, să facă o legătură așa mai de familie. Și eu mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici la voi ca să petrec sărbătorile și Revelionul să petrec aici la ei și o să fie foarte tare. Uite că sta carne la Melissa, ei luat o, ei zis să ia un kil jumate de carne. Wow. <laughs> Zii. Da, mi-ai zis. Era, uh, poate vrea să ia pentru toți musafirii, ia bar, n-am. Am luat că mi-ai zis. Hai să stăm la masă, da, uite, Sorin. Nu este, nu e credincios ca noi, să zic, exact. nu crede încă ceea ce credem noi, dar uh, o să-i povestesc lui ca și cum vă povestesc vouă, ok? Și el o să-mi pun anumite întrebări, mai îmi pun copiii mei întrebări și o să vedem unde o să ajungem. N-am pregătit absolut nimic în seara asta, așa din minte. O să vedem unde duce conversația. Ce e faci tu, mă? Cum e cum am cu tati acasă? Fai. Ce nu faci? Fă. Ce faci cu carnea? Doamne, ferește, pune-o, ia, ia, o bucată de șniță. Tata, lasă, hai! Nu, nu vreau să spun doar în ce cred, ci vreau să spun ce mi-a schimbat viața. Pentru că dacă, dacă ceva nu îți schimbă viața, atunci este mort. Și ceea ce cred eu și ceea ce am experimentat eu, mi-a schimbat viața într-un anume fel. Unii o știu, unii o știu puțin mai puțin, alții mai mult, alții nu știu deloc, cum știți voi. Și hai să începem cu începutul, da? În primul rând, opa, stop! Deci aș putea să vorbesc despre subiectul ăsta ore și ore întregi, adică 10-20 de minute cât o să fie video ăsta de lung sau jumătate de oră, nu știu, sunt destul de puțin ca să exprim tot, dar o să încerc pe scurt să zic anumite lucruri, ok? Eu ca om, și poate și tu ca om, sau și tu, Sorin, sau voi, am niște întrebări. Cine sunt? Asta e o întrebare de identitate. Am întrebarea de unde vin? E o întrebare de origine. Am o întrebare de scop, de moralitate. Ce am de făcut? Ce, ce e, e bine? Moralitate? Ce... moralitate e ce e bine, ce e rău. Și am o întrebare de destin. Adică, bă, unde o să merg eu când o să mor? Întrebare și care unde toată să... lumea cred că și-a pus-o o dată toată în viață. Deci, toată lumea să nu și-o pună, da? să nu-și da, pună careva Chiar și cel mai mare ateu tot și-a pus întrebarea. Toți ne punem întrebarea asta, numai că încercăm să găsim răspunsuri în locuri nepotrivite. Nu ai cum să îți pui întrebările astea și să găsești un răspuns dacă nu legi toate întrebările astea de Dumnezeu. Altfel nu, nu și are sensul să îți pui întrebarea unde mă duc dacă tu ai venit de nicăieri și nu e nimic cu tine. Înțelegi? Sau ce ar trebui să fac eu în viață dacă tu nu știi cine ești, de unde ai venit. Și uite, în căutarea la aceste răspunsuri, eu am început să-L descoper pe Dumnezeu și am început să Sim. aflu puțin câte puțin, răspuns la întrebările astea, știi? Eu sunt copilul lui Dumnezeu, sunt creația lui, sunt venit aici pe pământ pentru un scop, sunt o creație nouă și destinul meu este cerul. Bun, dar hai să vă zic uh, o mică povestioară care este rezumatul Bibliei, adică oricât ai, ai citit Biblia ca coadă și ai încercat să o comprime așa, să întrebi, te întrebă care e înțelesul Bibliei, s -o așa. În 5 minute. O să vă zic așa în mare. Uh, ce cu adevărat mi-a schimbat viața. Nu e vorba de o religie. Eu nu vreau să urmez o religie. Religiile sunt moarte. În religii nu există viață, nu există relație. Pentru mine religia înseamnă a respecta niște reguli, a fi legat de niște clădiri, a fi legat de niște forme, ori statuete, poze, chestii, preoții, pastori, chestii intermediari. Eu nu vreau o astfel de religie, vreau o relație. Dacă Dumnezeu există, și asta e întrebarea, trebuie să există o relație cu El. Și acum aș vrea să începem să vă zic mica povestioară a Bibliei. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul, l-a creat pe om și omul a fost 
creat ca să trăiască cu Dumnezeu. A fost creat să trăiască, uite așa, împreună cu Dumnezeu. Să aibă o relație cu El. Da, să zicem, uite, că ar fi paharul ăsta, omul, da, și ăsta e Dumnezeu, uite ce frumos e Dumnezeu. Om, omul e făcut să trăiască, uite așa, în comuniune cu Dumnezeu. Ăsta e habitatul lui natural. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om cu liberă alegere, Țineți minte că am mai făcut noi video ăla cu toale și povestea. Dumnezeu l-a creat pe om cu libera alegere, tocmai pentru că și-a dorit ca să îl iubească de bunăvoie. Dumnezeu n-a vrut să fac niște roboți și îl fac pe Sorin să mă iubească. Că ar fi Dumnezeu... putut. Că ar fi putut, clar, că da, în măreția exact. lui, da, ar fi putut. Dar ideea e că Dumnezeu a vrut să creeze o creatură care să vină ea de bunăvoie. Cum ar fi să-i fac lui Sara? Sara, pac, mă iubești. Sara, uite tu care te uiți acum. Fac, te abonez la canalul nostru. Bun, ai mai fi tu liber dacă eu te-aș programa așa? Nu. Bun, asta, asta e și răspunsul la multe întrebări, bade de ce e atât rău în lumea asta. Pentru că asta e cea mai importantă caracteristică cu care ne-a creat Dumnezeu. Noi alegem să facem lucrurile astea, știi? Da, și la... vrei, faci rău sau faci bine, tu alegi. Da, exact. El te-a lăsat să fii liber, să faci da. ce vrei. Exact. Dumnezeu a pus doi pomi în grădina Eden. Pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Deci nu exista un măr sau ceva cum știm noi povestile. Da? Erau doi pomi. Și nu erau. să dau și pomii. Îmi dai pomii? Uite, Iau ce bun, mamă, și pomii, mamă, ce pomii frumoși. Care, care să fie care, da? Ăsta-i ăsta pomul cunoștinței bine și rău, că pare mai ispititor așa. Da. <laughs> Știi? Să-l văd, să-l... Ăsta mai curat mai așa, fără da. nimic. Da. ăsta e pomul vieții. Bun. Dumnezeu i-a spus uh, omului, ai voie să mănânci din pomul vieții, dar n-ai voie să mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Și el nu a ascultat. Asta înseamnă păcat, în primul rând, rebeliunea asta împotriva lui Dumnezeu. Și noi, pentru că nu am ascultat, așa am experimentat păcatul prima dată. Și păcatul ăsta devine ca un zid între noi și Dumnezeu. Păcatul nu face parte din Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat să fim așa. Apoi Dumnezeu l-a scos pe om din grădina Eden, pentru că omul a devenit închis la Dumnezeu din cauza păcatului. El când a început să se înmulțească, s-a înmulțit exact la fel cum era. Nu mai putea să aibă o relație deschisă cu Dumnezeu. Și cel mai nasol lucru care i s-a întâmplat omului și creației din cauza păcatului a fost moartea. Pentru că plata păcatului este moartea. Asta spune și Biblia. Știi, noi murim acum, trăim doar un pic, suntem bolnavi, ne confruntăm cu tot felul de chestii, cu depresii, cu supărări, cu eșecuri, cu vise destrămate, cu căznicii distruse, războaie, violuri. Tot felul de prostii din asta există în lume. Ăstea s-au înmulțit odată cu om. Dar știi, noi, noi zicem, cel puțin cum credeam și eu, da? E că, băi, hai că nu sunt chiar așa rău, frate, stai că, uite, tu nu-l vezi pe ăla, dar uite-l pe ăsta, dar uite-l și pe ăsta și pe ăla. Eu, mă, nu-s așa rău, eu mai fac și aia și aia. Nu, Sara? Și ne comparăm între noi. Exact. Ne comparăm între noi, știi? Unii cu alții. Stai că, uh, uite, eu știu acum de, de la ele, știi? Ele, când face una prostie, dar eu n-am făcut ca Melissa, de, 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 de. Asta e natura noastră păcătoasă. Să ne comparăm și să încercăm să ne scuzăm și să ne absolvim de, pro de problemele pe care le-am făcut. Dar Dumnezeu nu vede așa păcatul. Un singur păcat, dacă am avea, deja nu, nu mai suntem din Dumnezeu. Nu mai putem avea legătură cu El. Uite, să vorbim despre minciună, da? Este cea mai frecventă greșeală, să zic. Pare inofensivă. Inofensivă, da, o minciună. Uite, tu ai mințit vreodată? Vorbeam, da. și cu, vorbeam și cu cel se uită la noi și și cu Sara. Exact. Sorin, n-ai mințit vreodată? Da, normal. Și toți am făcut asta de aici. Scară, te-ai mințit vreodată? Aha. Ai mințit, mama? Aha. Treci, treci la față. <laughs> Melisa n-a mințit niciodată. Da. No. <laughs> noi acum facem glume și zicem asta pentru că suntem la masă și o atmosferă faină. Dar realitatea dură este că păcatul aduce moarte. La finalul vieții, când vom ajunge în fața lui Dumnezeu, contează doar ce am făcut rău, pentru că contează împotriva cui păcătuiești. De exemplu, dacă eu îl mint pe Amza, nu pot să-mi facă nimic. Dacă o mint pe Melisa, Melisa, ce o să facă cel mai nasol? O să dezamăgită. Ești dezamăgită, dar na, nu poți să-mi faci nimic. Dar uite, dacă o mint pe Sara, Hai, ia de camera. Deja, deja m-am supărat. Deci nu vreau să dă camera. Deja dormi acolo. Dacă minți un judecător, ce se întâmplă? Ai pățit-o, ai... rău de tot. Și dacă ai greși în fața unui Dumnezeu fără păcat, e grav de tot. Consecințele sunt enorme. E o ilustrație foarte tare pe care o dau niște prieteni și vreau să o zic și eu. Dacă 
treci pe roșu și te oprește poliția, contează toate culorile de verde pe care ai trecut până atunci? Nu. Nu contează. Nu. Uite, eu am permis de 15 ani, când am greșit în trafic de am depăși puțin viteza, nu am putut să-i spun polițistului, dar să știți că până acum eu sunt, am mers foarte bine cu mașina, dar în fața lui Dumnezeu contează răul pe care l-a dat. Vezi tu, problema omului nu este în afară, problema omului este înăuntru, da? Păcatul vine dinăuntru, din noi și schimbă ce e afară. Și singurul mod prin care s-a putut produce o schimbare în noi a fost ca Dumnezeu să-L trimită pe Isus în lume. Fiul lui a venit fără păcat ca să plătească el prețul pentru toate păcatele. Care, care era prețul? Că am zis la început, care e prețul Moartea. pentru păcat? Moartea, da? Isus a venit și a murit pentru toate păcatele noastre. Și a început lucrarea lui, să zic, pe pământ, a început-o la 30 de ani. A fost botezat în apă. Când a ieșit din apă, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Pe uite, e așa e. Să ne imaginăm că ăsta e Duhul Sfânt. E parte din Dumnezeu. Și a fost umplut așa, complet. Iar apoi el a umblat printre oameni, i-a vindecat, i-a eliberat, i-a îndemnat să se întoarcă de la greșelile lor și să le pară rău. Și a venit momentul în care el a trebuit să moară pentru păcatele noastre, dar pentru, pentru că el nu a avut păcat, moartea nu a putut să-l țină și a înviat. Și nu a înviat și doar este o poveste, ci sunt mulți oameni care au murit pentru asta, crezând că el a înviat. S-a arătat multor grupuri de oameni și sunt foarte multe dovezi că el a înviat. Asta este incontestabil. Nu, nu poate să fie o teorie conspirațională învierea lui. Sunt, este dovedit că a înviat. Și acum el a spus așa, ca să aveți o viață nouă, în primul rând, trebuie să credeți în mine. În momentul în care noi credem în el și ne întoarcem de la greșelile noastre cu o părere de rău, lucrul ăsta a fost numit pocăință. Adică nouă ne pare foarte rău de viața pe care am avut-o până acum, de cum am trăit până acum și ne întoarcem de la ea, nu doar ne pare rău, știi? Pentru că imaginează cum ar fi că eu să mă întâlnesc cu tine, să-ți dau o palmă și apoi să zic, o, oh, iartă-mă, scuză-mă, Sorine. Scuze, și după aia iar alta. Da, și după scuze, scuze, scuze dau, din nou. Scuze. Adevărata părere de rău e atunci când nu o mai facem. Deci în momentul ăla când ne întoarcem, Biblia zice că Dumnezeu ne ia inima de piatră afară și o înlocuiește cu o inimă de carne. Și în momentul ăla primim așa ca o conștiință nouă, începem să vedem altfel viața, începem să fim conștienți de anumite lucruri în viața noastră. Dar pentru că este o inimă nouă într-un corp vechi, corpul ăsta trebuie îngropat și asta se întâmplă prin botez. Noi băgăm corpul în apă și el iese o făptură nouă. Când ieși din apă, să ne punem mâinile peste tine, să ne rugăm și Duhul Sfânt din Dumnezeu care este și în noi să vină peste tine fix la fel cum era în Isus. Și acum să începem o viață împreună cu El, nouă, în care dieta noastră zilnică e cuvântul Lui, îl ascultăm pentru că în felul ăsta putem să vedem ce a vrut El de la noi și îl putem asculta. Îl învățăm, îl învățăm minima îi învățăm inima lui, învățăm cum ar trebui cum să fim și Tot se va relație. produce. Exact, mm -hmm. să avem o relație și atunci viața noastră nu va fi o religie, viața noastră va fi o relație cu Dumnezeu în care El va vorbi cu noi, noi vom spune viața noastră în Cartea Revelației, în ultima carte din Biblie, zice că El mai, va mai veni încă o dată. Nu se zice când, nimeni nu se zice nimeni. când, nu se da. știe, dar va veni ca un rege de data asta și va judeca între oamenii ăștia care nu au vrut să-L asculte pe Dumnezeu și oamenii care au vrut să-L asculte pe Dumnezeu. Și acum ca să revenim înapoi la faza asta de liberă alegere, da, există niște reguli, peste tot există reguli. Și regula dintre noi și Dumnezeu este că dacă noi, dacă El mută, va trebui să mutăm și noi, că altfel nu este o relație. El mută, va trebui să mutăm și noi. De asta acum, ceea ce trebuie să facem noi este să alegem să credem în Isus. Asta, uite, vreau să spun ce am făcut eu, dacă acum vorbim despre noi. Eu am ales să cred în Isus, să cred în ceea ce a făcut El pentru mine, să mă întorc de la păcatele și de la viața pe care o aveam și asta fac în fiecare zi, este un, un proces continuu de viață. Vreau să m-am mă, întors de la, de la păcat și nu mai sunt un sclav al păcatului, nu mai ca zi de zi. Am ales să mă botez, Dumnezeu mi-a dat Duhul lui ce sfânt și acum eu am o viață împreună cu El zi de zi, zi de zi. După ce te naști din nou, tu acum vei putea să alegi bine 
mult mai ușor și viața ta veche s-a dus. Asta ar putea fi concluzia uh, vieții mele și tot ceea ce v-am spus eu este mesajul Evangheliei, așa se numește, sau rezumatul Bibliei întregi. În orice Biblie ai citi, în orice fel de traducere, ăsta este rezumatul la ceea ce înseamnă Biblia. Bun, acum, împreună cu asta și într-o împreună cu o dietă zi de zi, viața mea a început să se schimbe. Și asta unii, poate unii zic, știi, de asta și mulți au lăsat întrebări ce religie ai, pentru că să gândesc eu fac anumite chestii, știi, știu asta, Astea, asta e răspunsul la întrebările pe care le-am eu și astea au început să producă o schimbare în mine, în familia mea, în, în relația mea cu Sara și asta nu e o chestie pe care Melisa, de exemplu, o moștenește de la mine. Ea nu are cum să moștenească asta. Ea nu are nicio religie, ea nu are nicio credință acum, da? e credincioasă, crede cumva în Dumnezeu, dar ea va trebui să îl aleagă de bună voie. Nu are cum să aleagă cineva în locul nostru. Ceilalți din prejur poate să te facă să, să afli mai repede de el și de păi da, practic. Exact, uite, dar nu poate, foarte nu bine poate să te oblige, hai vino, hai. Exact, pentru că de Isus cinci. a zis acum, mergeți și faceți ucenici, da? Adică spune și voi celorlalți, dacă voi vi s-a schimbat viața, spune și celorlalți. Da. Acum, ce am spus eu este așa o esență, esența esențelor asupra Bibliei, când îți deschizi inima și vrei să primești adevărurile astea, lucrurile devin mai dezvoltate și începe să-ți vorbească tot mai mult în viața ta, știi? Dar noi acum am vorbit în mare. Faza e că la un moment dat va trebui toți să ajungem în punctul în care va trebui să alegem, în care să fim în continuare așa, închiși către tot ce înseamnă Dumnezeu, sau la un moment dat să ne deschidem, încât să avem o inimă nouă și să ne întoarcem la el. Deci faza este următoarea. Până ieri, până să vin aici și să vorbească mai mult Paul despre asta, eu eram foarte închis la minte. La mine, cuvântul Dumnezeu era legat maxim de, de, de biserică, de marketing, banii și nu, nu aveam nicio credință în, în numele ăsta. Adică știam că e ceva acolo sus care e puternic și a creat tot universul și tot ce a creat uh -huh. el, dar nu vreau să știu nimic altceva. Și cuvântul Dumnezeu, mai mereu, 99% din cazuri, mă enerva maxim pentru că mă întrebam cum să existe Dumnezeu, să existe acel ceva puternic care are, uh -huh. poate să facă orice pe lumea asta. Și pe planeta noastră, nu știu, sunt o grămadă de țări unde multă sărăcie, război, uh, copii, lume, o grămadă de lume care mor din uh -huh. cancer, anumite boli și poate n-au nicio vină. Și acolo, asta era principala mea întrebare, cum să existe Dumnezeu da. dacă se întâmplă, dacă e atât rău da. pe pământ. Și după aceea, ieri, i-am văzut logica. Da, pe care ai început să înțelegi lucrurile astea am tot, mai, să, mult, tot da, mai mult, tot exact, mai mult. Exact, am început să înțeleg că tu practic poți să faci ce vrei, poți să faci rău, poți să faci un bine da. și că tu alegi ce faci uh -huh. în viață și că Dumnezeu doar va fi acolo cu tine dacă o să ai credința, dacă uh -huh. o să crezi în El. Uh -huh. Și... Da, uite, hai să-ți dau un exemplu acum vis-a-vis -vis de credință, da? Că zicem, da, eu cred în Dumnezeu, da, ajung în cer. A crede în Dumnezeu nu înseamnă doar Uite, eu știu cine este Sara, da? Să zicem, uite, tu ești în mijlocul drumului și eu te stric, Sorin, dă-te din drum afară, dă-te de acolo, vine o mașină. Și tu zici, ai, Paul, stai că-l știu, da, mă, Paul, mă, da, mă. Sorin, dă-te, mă, de acolo, pleacă, că te calcă mașina. Al știu pe Paul, îl știu, uite, are soția, o cheamă Sara, știu pe copii, are YouTube, <laughs> că există, știu cât, sunt... până și câți abonați exact, știu câți are. <laughs> Știi? Dacă tu știi toate astea, este fix degeaba dacă nu asculti ce zic eu. Dacă nu este relația de exact. păi, prietenul dacă nu, meu, dacă el nu e o relație e... cu, da. cu el. Exact. Da. Și dacă nu asculti, dacă nu faci ce zice el. Acest exemplu mi l-a spus Andrei da. și uh, faza este următoarea. E cum ar fi, gen, eu îl cunosc foarte bine, nu știu, pe, cunoști foarte bine un fotbalist și știi totul despre el, viața lui, tot, tot, tot și te duci, te duci la ușa lui. Îți deschide ușa. El o să te vadă, tu știi cine e, știi totul despre el, dar n-ai nicio relație cu el, o să te dea afară, adică o să te întrebe ce cauți aici, adică ce, ce am eu cu tine, cine ești sau etc. Pentru că trebuie să ai o relație cu el ca să ca să simți, ca da, să știi, ca să-l să cunoști. Da, și pentru că vă iubim, din cauza asta am ales să vă spunem adevărul ăsta care este absolut și care ne-a schimbat viața. Nu este o religie, nu este nimic creat de om, este o relație cu el. Toate întrebările astea pe care le am eu legate de viață, de Dumnezeu, de relație, de cum ar trebui să fie, astea nu vin pe un fond că eu am înnebunit la cap, știi? Pentru că am sărăcit, m-am am îmbolnăvit, Astea vin pentru că eu am ajuns într-un loc în care dacă ajungi fără Dumnezeu, nu are oricum nicio valoare. Da. 
Înțelegi? Nu, am, sunt sănătos, sunt tânăr, am o soție frumoasă, copii frumoși și steți. Am și călătorit foarte mult, am cu avioane, de m-am săturat. În peste 50 de țări am fost, știi? Am cunoscut oameni cu influență foarte mare, oameni foarte inteligenți. La urma urmei, oriunde ai ajunge în viață, în orice etapă ai fi, unde ai vedea tu proiectezi în viitor, cumva viitorul ți-l proiectezi cumva, a, vei ajunge acolo și vei fi ca un măgar, așa, nu știu, cu, cu un băț în față, cu un morcov și acolo va fi fericirea, tot timpul în față, la un metru vei alerga după ea și nu o vei atinge. Pentru că dacă suntem în afara lui Dumnezeu, în afara relației lui cum am fost noi creați să fim, nu ai cum să ai o viață împlinită, nu ai cum. Practic la ce te vrei tu să te referi, că trebuie da. să pui pe Dumnezeu pe primul plan, da. Pentru că dacă tu îl ai pe Dumnezeu, să zicem, pe planul 2 și tu crezi că fericirea și, uh, să zicem, sunt banii uh -huh. sau să-ți cumpere o mașină nouă, uh -huh. ajungi acolo și să zicem că se strică mașina uh -huh. și gata, nu mai ești fericit exact. și în caz în depres sau nu știu. Exact. Stai Știi exact. ce? Nu suntem în habitatul, cum ziceam, în care ne-a creat Dumnezeu să fim, inițial. Să fim copii ai Lui, în împărăția Lui, să fim un plus cu Duhul Lui și să, avem, să umblăm în viața asta nouă. Noi așa am fost și dacă stăm în afară, nu avem. Și despre ce vorbim noi aici de câteva minute bune încoace, de fapt este tocmai despre relația asta reală pe care o primești cu Dumnezeu după ce încep să crezi în Iisus Hristos și să urmezi pașii ăștia pe care ți-am zis eu mai devreme. Fetelor! Da! <laughs> tu știi totul, nu? Da. Te-a zis tati... Bă, am mai auzit asta de foarte multe ori și de aia. Ce am pățit aici? Sunt cam roșu. <laughs> nu știu, în fine. Pentru că am primit foarte multe întrebări de la voi, atât în comentarii cât și private, despre credință, despre diferite chestii legate de căznicie, de viața noastră. Ne-am cum să fac ca să vă pun mai, mult, mai multe videouri în legătură cu asta. Și am văzut că YouTube are secțiunea aia de join și membership, o să poți să ai acces la foarte multe videouri extra care nu le vezi pe canal în mod normal. Vă invit pe toți cei care aveți peste 18 ani, pentru cei care sunt interesați doar de viața noastră așa prin casă, ce facem, pe unde mergem, cele mai importante videouri o să fie aici în continuare pe canal, dar când vorbim despre viața noastră interioară, intimă în, și cu în legătură de noi ca soți, ca familie și cu prieteni, o să punem pe comunitate. Cred că vă întrebați unde este Amza. Amza a dormit până acum și el este aici. Neața. Ce faci? Ce faci? Cu siguranță, acum când o să editez video și o să mă apropiu de final, o să zic, vai, ar fi trebuit să zic și lucrul ăla, ar fi trebuit să zic și ăla, ăla poate trebuia să-l zic altfel ca să mă înțelegeți mai bine. În fine, ideea principală din tot video ăsta este că nu urmărim nicio religie, ci vrem să avem o viață cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Asta ar fi concluzia videoului. Și mai multe detalii o să vă vorbim pe comunitate în multe, multe videouri cumva needitate, doar așa de cu cameră direct.